ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வ்ளாகு காலையில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து மீன் கிச்சப் செய்யலான்னு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி வந்து மீன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ மீன் கிச்சப் செய்ய போகிறேன் மீனில் வந்து மஞ்சள் பொடி உப்புலாம் கொஞ்சம் போட்டு ஊற வச்சாச்சு ஸோ இந்த மீனை வந்து நல்லா நம்ம முறுமுறுன்னு பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஊசி மிளகாய் நீட்டு வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதாவது நீட்டாக இல்லை பாதியில் பொழந்து விட்ருக்கேன் அந்த இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஊசி மிளகாய் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை வெங்காயம் இது வந்து வெங்காயம் சமைக்கிறதுக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் அலங்கரிப்புக்கு வச்சுருக்கேன் மேலே தூவி விடுறதுக்கு தக்காளி பழம் பாதி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஏழு பல் பூண்டு ஸோ இப்போ வந்து மீனை வந்து பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதுக்கடையில் ஒரு ஜாமான் சொல்ல மறந்துட்டேன் கிச்சாப் உங்களுக்கு தேவையான அளவு கிச்சாப் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி கிச்சாப்பாக இருந்தாலும் சரி மீனை வந்து கட்டி கிச்சாப் போட்டுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி கிச்சாப் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் வேணும்னாக்கா அது வந்து ஆக்சிடல் தான் தண்ணி கிச்சாப்பு ஸோ மீனை வந்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை பொறிச்சுட்டு உங்களுக்கு இதை காட்டுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்து சூப்பராக பொறிஞ்சிருச்சு சூப்பராக பொறிஞ்சு நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் மீன் வந்து இறக்க போகிறோம் ஸோ மீன் இறக்கிட்டு கிச்சப் செஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் கிச்சப் செய்யும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து மீனை வந்து சூப்பராக பொறிச்சு எடுத்தாச்சு ஸோ நல்லா மொறு மொறு மொறுன்னு பொறிச்சு எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிச்சப் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கனாக்கா வெங்காயத்தை போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக தான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பிகாஸ் அலங்கரிப்புக்கு தான் கொஞ்சம் கூட போடுவேன் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஊசி மிளகா போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா தாளிச்சிக்கலாம் அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் நான் செய்கிற கிச்சாப் வந்து காரமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஊசி மிளகாய் நிறையா சேர்க்குற வசி உங்களுக்கு என்னென்னா நீங்கள் பெப்பர் கூட போட்டுக்கலாம் பிளாக் பெப்பர் அதை அரைச்சி போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து டொமேட்டோ சேர்த்துக்கலாம் இதில் டொமேட்டோ வந்து நான் பாதி தான் கட் பண்ணேன் டொமேட்டோ ஏன்னா நாங்கள் வந்து உரப்பு நல்லா சாப்பிடுவோம் ஸோ வயசானவங்களாம் இருக்கிற வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஊசி மிளகாவை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க வயசானவங்க அந்த பேபிஸ்லாம் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க குழந்தைங்களாம் ஸோ இதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் லேசாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா வீட்டில் வந்து கிச்சாப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நான் பார்க்கல மறந்துட்டேன் வாங்கிறதுக்கு ஸோ இருந்தும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து வேறு விதமாக கூட இதை செய்யலாம் 
இப்போ நான் வந்து காட்டுறேன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஃபிஷ் பால் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கிச்சா பிடிச்ச வரிசை நம்ம சமைக்காமல் இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது கிச்சா முடிஞ்சாலும் எது முடிஞ்சாலும் நம்ம வந்து வேறு விதமாக கூட சமைக்கலாம் ஸோ அது ஒரு புதுமையாக இருக்கும் எவ்ரி டைம் ஒரே மாதிரி சமைக்காமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் புதுசாக ஒன்று செய்யலான்னு இருக்கேன் கொஞ்ச நேரத்தில் இப்படி போய் அப்படி வந்துருச்சு அந்த விடை வந்து இப்படி செய்யலாமே அப்படின்னு தோணிடுச்சு ஸோ கிச்சா பிள்ளைன்னு கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ ஊரடங்கு சட்டம் வரிசை கிடைக்கும் அவ்வளோ போக முடியாது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து தூங்குறாங்க குடும்ப தலைவன் போகலாமா இல்லைனா அவங்க ஒய்ஃப் போகலாமா பட் நான் வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற வயசு இப்போ என்னால் போக முடியாது எங்கள் ஹப்பி பார்த்திங்கன்னா தூங்குறாங்க ஸோ இப்போ நான் ஏன்ச்சு அவங்களுக்காக குக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுக்காக நான் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை ஸோ இருக்கிறத வச்சு நம்ம செய்வோம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி மாற்றி நான் செய்கிறேன் உங்களுக்காக ஸோ இப்போ ஃபிஷ் பால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா கொஞ்சமாக தண்ணி கிச்சாப் இருக்குது தண்ணி கிச்சாப் சேர்த்துக்கலாம் உப்புக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தனி கிச்சாப் சேர்த்துக்கிட்டேன் பிகாஸ் இது வந்து கிச்சாப் ஸோ அந்த கிச்சாப் கலர் வரணும் இல்லையா ஸோ தனி கிச்சாப் சேர்த்தாச்சு அடுத்து வந்து நீங்கள் உப்பு போடணும் தனி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு போடும்போது பார்த்து போட்டுக்குங்க ஸோ இதுவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கலர் பார்த்துலாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தனி கிச்சாப் சேர்த்துக்கலாம் பட் உப்பு பார்த்துக்குங்க அப்போ நீங்கள் ஓவராக போட்டுட்டிங்கனாக்கா தண்ணி கிச்சாப் ரொம்ப சால்ட்டி ஆயிரும் ஸோ அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த கிச்சாப்போட கலர் வந்து வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு வேக விட்டுடலாம் உப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு இருக்குது ஸோ கொஞ்சமாக அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் குடித்து பார்த்துட்டு இப்போ நான் குடித்து பார்த்தேன் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது இது வந்து தண்ணி கிச்சாப்பில் கூட நம்ம செஞ்சிடலாம் இதுக்கு மெயின் என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா வந்து காரம் ஸோ அந்த காரம் அந்த சால்ட்டியாக இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வேணும் ரொம்ப சால்ட்டியாக இருக்கக்கூடாது ஒரு அளவுக்கு உப்பு எப்பயும் போடுற மாதிரி நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா முதல்ல மீன் கிச்சாப் இப்போ ஃபேஷ் பாலோட செஞ்சிட்டேன் ஸோ இது வந்து சூப்பு மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ஜாமம் முடிஞ்சிருச்சுன்றதுக்காக அதுக்காக குக் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும்ல ஊரடங்கம் சட்டம் மாதிரி கடையில் ஊரடங்கம் சட்டம் இருக்கிற வசி நம்ம கடையிலையும் போய் சாப்பிட முடியாது ஸோ புக்கோஸ் தான் பண்ணிட்டு வர முடியும் ஸோ அதனால் ஹஸ்பண்ட் தூங்குற வேலையில் இது நான் சமைச்சிட்டேன் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக குக் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஒய் நாட் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் வீட்டில் ஒரு பொருள் இல்லைனாக்கா நீங்கள் வேறு மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு தேவையான பொருட்களை வச்சு நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் சுண்டி வந்தோன்னு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் கொஞ்சம் சுண்டுட்டோம் கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்குது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது ஸோ வளர்கிறேன் காலையிலே திக்காக ஆகணும் திக்காக ஆகிட்டோன்னு காட்டுறோம் உங்கள்கிட்ட இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து மீனை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் ரொம்ப உப்பு சேர்த்துறாதீங்க 
பிகாஸ் இது வந்து தண்ணி கிச்சு அப்படின்ற ரசி இது கொஞ்சம் சால்ட்டியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் உப்பாக இருக்கும் நம்ம உப்பு ரொம்ப போட்டோம்னா சால்ட்டி ஆகிடும் இங்கே நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து மீனை அறிக்கை விட போகிறோம் ஸோ மீன் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் பொறிச்ச மீன்லாம் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் பால்லாம் இருக்கிற வசி இதுவும் ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் முட்டை பொறிச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் எது வேணாலும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த கிரேவியில் வந்து இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் அடுத்து வந்து நம்ம அலங்கரிப்பு வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் ஓகே ரெடி ஆச்சு இந்த ஊசி மிளகாய் காரம் நெடி ஏறுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் அடிக்கடிக்கு இரும்பில் வருது ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயாராச்சு இதுக்கு வந்து நான் பேர் வந்து மாத்திரம் பிகாஸ் வந்து கிச்சாப் இல்லை ஸோ கிச்சாப் வந்து நான் அப்புறம் யோசிச்சு கிச்சாப் வந்து வேறு கிச்சாப் வந்து நான் போட்ட வசி நான் வந்து அப்புறம் பேரை மாற்றிட்டு அப்புறம் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து எல்லாம் தயாராகிடுச்சு ஸோ இதை இறக்கிடலாம் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் உங்களை இன்னொரு வளாகில் சந்திக்கும் வரை பாய்